在爱的岛，受困在汹涌波涛，冲不出晴朗，我只有含泪煎熬。处多逃，绝处逢生路难找，寻不到解药，就让你含笑霸道。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊，片片光影斩落，泪水遮住我眼目。爱的刀出入，我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊。浅浅红尘落尽，依然太眼望日出。姐姐，我要你来了<咳>。姐姐，大家都在诚心为你祈福，你可千万不要辜负大家。你还没有和你的儿子相认，你千万要坚持住啊！<咳>苏琪已经去找赛扁鹊了，他一定会治好你的。你放心，我一定会成。和儿子相认的时候，这不是还有你的灯守着我吗？无忧，我睡一会儿。这次你必须好好守着我，不许随便离开了。嗯，姐姐，你好好休息，我就在这守着你。不许走，不走，不许走。干娘，哥，哎，呃，干娘好点了吗？干娘没事。哎，哦，哎，干娘，这是郑娘娘给你做的香囊，里面有她求的护身符。哎，都怪坤儿，坤儿要是早给干娘，干娘可能就没事了。傻小子。坤儿，哎，干娘其实早就看出来你对郑妹妹的心意，可是坤儿她是最臣之女，此事切不可操之过急。不是，干娘，你说啥呢？干娘，干娘你好好养伤，坤儿在帐外守着你。傻小子。拜见娘娘。娘娘传薛坤来，所为何事？是这样的，薛将军，我几日前去求了几道平安符，希望神仙能够保佑姐姐在战场上平安无事。我能否劳烦将军替我交给姐姐？好，呃，娘娘怎么不亲自交给我干娘？啊，薛坤替娘娘交与我干娘便是。怎么是两个？还有一个，是给将军你的。嘿，还。
还有我的呢。是坤儿不好，是坤儿没用，坤儿没保护好干娘。干娘，你别吓唬坤儿，坤儿害怕。你要是知道坤儿没保护好干娘，你会原谅我吗？怎么了？没什么，我刚刚梦见姐姐了，梦见她很不好。大王，赛扁鹊仗着自己有以死人活白骨之能，欺负夏姑娘，此人不可留啊！大王，老臣剑上的毒是他制的，他能制毒，亦能解毒，像以前一样，如果要是在战场上。老臣剑上的毒被人解了，那可就大事不妙啊！有道理，寡人该如何呢？大王，末将认为，杀了他，是最稳妥的。大王，万万不可呀！那赛扁鹊是秦王赐姓的神医，医术确实厉害。臣以为，把他留下来，可以造福我楚国万千百姓。你说不杀？他们二人说杀，那寡人到底是杀还是不杀？大王，臣以为可以把他困在牢里，既不放，也不杀。大王，赛扁鹊留不得啊！大王，此人留不得呀！老臣之前的遭遇就是教训。不用说了，我倒觉得楚将军的提议是对的，困而不杀。既不得罪秦王，也不留下骂名。兴许日后这个赛扁鹊，还真能为我楚国的万千子民所用。好，就依楚将军所言。谢大王，大王英明。有劳了，大人，请。父子，嗯，都准备好了吗？已经按照您的吩咐准备妥当了，随行带上最好的太医，准备了足够的粮草。即刻出发，一定要安全送达。是，父子。天王，我这心里总有一种不祥的预感。怎么了，父子？青州那边恐有异动啊。青州。夏太师，嗯，这样，你速去速回，我这边也好早做准备。是，夫子，嗯。各位将士们，你们都跟随我多年，我夏某人辅佐大齐。辅佐田家三朝，他们竟对我如此薄情薄义，是时候揭竿而起了。我们拿下临淄城后，你们就是我夏家的功臣，我会为你们加官进爵，封王封地，让你们有享不尽的荣华富贵。太师威武，太师威武，太师威武。
是，刚得到大小姐的好消息，他们已经成功牵制住了钟离春，而且，听说他又中了毒，命不久矣啊！太师，咱们应该赶紧集合军队，前去和大小姐会合，然后前后夹击，那齐国必将灭亡啊！哼，谁说我要和大小姐会合了？那太师的意思是？我要直取临淄城，太师高明。站住！谁派你来的？太师，果然是晏婴这个老狐狸派来的探子。晏婴。别急，我们马上就要见面了。太师威武，太师威武，太师威武！哎呀！我这怎么还睡得着啊？我这脸皮也太厚了吧！这些年我都干了些什么？空有一腔安邦定国之志，却整天流连于烟花绿柳之间。肚子里的那些墨水都给姑娘们写唱词了，唱红了多少姑娘，唱出了多少头牌。可我的理想呢？我的抱负呢？现在好不容易有个天神下凡给我指点迷津，给我指引了一条道路。我却要辜负人家，死了算了。嗯，我这才刚起床，我就要去死，我这饭还没吃呢。要死也得做个饱死鬼啊！要不到了那头，其他小鬼怎么看我？他们万一嘲笑我怎么办？哎。我这都最后一顿了，就这么给对付了，是不是有点太对不起自己了？嗯，有水就有鱼。哎呦，嗯，哎哎，红烧兔子我爱吃，吃完以后我就要升天。嗯，哎，嗯，嗯，嗯。哎呀，这一吃饱就容易犯困。这天也快黑了，去遛个弯吧，要不然一会儿见了阎王爷也不精神啊。哎，哎，哎呀，哎，哎呀，啊、哦，哎，哎呀，人活百岁。终有一死，我对不起爹妈，对不起天下的姑娘们，对不起英英、燕燕、圆圆、芳芳、星星，还有贝贝。我不活了，哎，我不活了！哎，嗯，什么人？哎，哎，哎，我，我，嗯。
在干嘛呢？救命！你不是在上吊吗？咋还喊救命啊？好吧，好吧，那我就救救你。<笑>还能喘气儿，没死又活过来了。兄弟啊，你命挺硬啊，有啥想不开的？咋还要寻死啊？哎，我这是两两世为人了。什么意思啊？哎哎呀，你你刚吓我一激灵，我整个人都挂上去了，差点被你害死。哎、我刚刚可是救了你，你要这么说的话，我再把你绑上去就是了。哎哎哎哎哎，这位英雄，大大可不必了。敢问英雄，尊姓大名？我姓马，名叫马岱。我打小就跟着我娘过，我爹死得早，我就跟我娘生活在这山上。后来我娘也死了，我一打听，原来是让山上的老虎给吃了，我就把山上的老虎全都给杀死了。哎，现在还没吃完那些老虎肉呢，我都晾成干了。来尝尝，哎，就是不太好咬。哎呀，大兄弟，你这牙口还真够好的，我无福消受。没练好，没练好。不过，吃着有嚼劲。你再试试、那个。哎，不用，不用，不用，不用，不用、哎。大哥，我不用了。你一会儿叫我大哥，一会儿叫我大兄弟。你多大了？你问年龄吗？啊，你看我像多大？看着年轻，能五十。我才二十五，哎呀，那那我可五十了，你得叫我大爷，滚你大爷！那我也是你大爷，你要五十，那我就一百，那你看着更不像了。哎，我说你是真傻还是假傻呀？你看上去也就二十多岁，还占我便宜、嗯嗯。你说我二十多岁，那我就二十多岁吧。但是你身上这身肉是真的厉害啊！我刚看到你从那边唰的一下就过来了，就像一阵风一样。这样吧，你救了我一命，咱们俩义结金兰，结为异性兄弟吧。看你文文弱弱的，怕是连小鸡都没杀过吧？你是想给你找个收尸的吧？和我结拜为兄弟，是不是想让我给你哭坟？我可不要你这样的免费兄弟。小兄弟，看你一副铁憨憨的样子，你这坏心眼不少啊！我现在已经不打算去死了。刚才吊着的瞬间，我脑海里闪现过了一万幅画面。我还没有成家呀，我还没有享受美好生活。遇到一些困难，我就要去寻死，不值当啊。嗯，这还差不多。哎哎哎哎，大哥，哎，你看这风景多好啊！我又生了三根火，我们可以结拜了吧？济水，滋水。交汇又分流之处，这风水确实好，只可惜少了三炷香啊！你看这三堆火，不比那香火旺多了？哎，马岱啊，你这股四肢发达、头脑简单的这个劲儿啊，像极了一个人。谁啊？齐王。你们俩做事风格都是那么的、那么的、那么的随心所欲。你干脆跟我回去，伴在大王身边，定会有一番作为的。呃，不行不行，我不能去。我在这儿随性自由散漫惯了，我不去吵他。再说了，我又没读过书，我大字儿不识一个，一个大老粗，怎么能待在齐王身边呢？我不去。俗话说得好，学成文武艺，或与帝王家。你文，我武，我们两个人呢？哎，我不会文，我会。我文，你武，我们俩好搭档啊。现在齐国广招贤良，但凡有能力的人都会被齐王所重用。你做文臣，我做武将，<笑>我们两个人又错了。嗯、呃，我做文臣，你做武将，<笑>咱们俩强强联合，一定会有一番作为的。你说的是真的吗？我就是一平民百姓，一山野村夫，我能当大将军吗？当然能。你看我脑袋这么大，我从来不说瞎话。<笑>你要这么说。那我可就听你的了，我跟定你了，大哥，二弟，咱们磕一个，磕磕磕
哎呀，大哥，二弟，我终于要出山了！撤，下。哎，哎，苏大人，你可算回来了。这位是神医赛扁鹊吗？长得真粗犷。他不是赛扁鹊，他是我要引荐给大王的人才。马太，走，啊，走。哎呀，走啊走啊！呃，这苏琪脑袋有包吧？让你找神医，找什么人才？见了大王啊，要有礼貌，要行礼啊！哎，哎，哎，这个东西不能带，来给我，哎，给我啊！哎，哎呦，哎呀，哎，哎。哎，走！哎，参见大王，可算回来了，不必多礼，不必多礼。赛扁鹊是吧？赶紧给娘娘治病。呃，他是不是那个赛？不，不是大王，不是他，他，他不是赛扁鹊。麻雀也行，反正都是鸟，只要能给娘娘治好病，那都是好鸟。快快快快，治病！我不会治病啊！什么意思？哎哎，大王，您听我解释啊。这个人呢，他叫马岱，是我在山里发现的。我跟他相遇的过程啊，也是非常的奇特。这个呢，就说来话长了。没错。总而言之呢，就是他力大无穷，是个飞毛腿。我带他回来是为了给大王带兵打仗，保护大王安全的。保护我？啊，我中毒了吗？没有。谁中毒了？娘娘。你告诉我，娘娘怎么办？我真的去找赛扁鹊了，但是他不在家，就没找到。我想我不能空手回来呀、啊，我就带了个这啊、哦，不能空手，嗯，就带了个这。我家娘娘要是好的，我用你带条麻袋回来干嘛？套我脑袋上，掩耳盗铃啊！来人，把这素鸡子拉出去，嗯、给我炖了！哎哎，大王饶命！大王,大王饶命啊！我能不生气吗？这什么玩意儿？<咳>我不过去，有什么事你说，大王。你你追他干什么？你看这大白天的，点灯熬油的，多费油啊！你看这边没亮，这边亮了，他也不对称啊！哎，你先过来。哦，过来呀，过来。跪下！跪跪跪跪！跪下！跪下！跪下！我用得着你给我省油吗？那是省油的灯吗？啊！给大王磕头，给大王认错。哦。嗯。这回对称了。给我滚！哎，滚滚滚滚，赶紧滚！出去，出去，出去，出去，走！这，滚！哎，大王，你也滚！哎呀，哎呀，滚得远远的！我不就是弄灭两盏灯吗？大王他怎么那么生气？你们怎么那么慌张啊？你还是不知道的好。这种内心的愧疚，不是你这种山野匹夫能承受得住的。大王没下令杀你，你就谢天谢地吧、啊。真的那么严重吗？那可不、啊，你知道那什么灯吗？那是什么破灯啊？那是娘娘用来续命的灯，你一下还弄灭了两盏，把你给能耐的。哎呦，这可怎么办？那大王他会不会杀了我？哎呀，大哥，你得帮帮我，我到底该怎么办啊？哼！哎，我
看大王，他好像有什么烦心事儿。我要是帮大王把这件事做成了，他会不会饶恕我？我说不来，你偏要让我来。我这刚来就把大王得罪了，我这大脑袋还能不能保住了？你说说，我到底该怎么办啊？你我我啊站住！嗯，大胡子，刚才跟苏七嘀咕什么呢？我们说什么关你屁事啊？别以为自己穿身破甲，就说自己是将军，不服咱俩比划比划。口气不小啊！别在这吵我干娘！哎，滚，把手放开！小姨子，这屁都能把灯给崩灭了，娘娘的命。就续的这么沁人心脾的吗？姐夫莫气，我去去就来。哎，哎呀，哎呀，哎，这这这，这楚大将军和楚小将军来了。这这这，师爷，那些狱卒没有为难你吧？啊，没有没有没有，你看我这个牢房布置的这么好，好吃好喝的。最主要的是，我还能给他们看病。哎，楚大将军，请放心。可是在这儿肯定不比在外面过得舒坦。嗯，都怪夏迎春那个贱人，还有魏文斌那个坏蛋，就是因为他们俩，你才落得如此境地。他们真是可恶、哎。楚小将军，为了这种人啊，咱们生气，不值得，不值得。山、哎、姨，以后教人还得擦亮眼睛啊。是。那日在朝堂上。那个魏文斌，还有王将军，都想置你于死地啊！这这，神医放心，我都给拦下来了。谢谢楚大将军。不，这这这这个王一剑呀，我好心好意的为他治眼睛，还这么用心的帮他配置毒药，他却想加害于我。这个王一剑是真够贱的。行了，这王一剑以后的事儿啊，我也不管了。神医，啊，日后还请多加珍重啊。嗯，哎，楚将军放心，那我们就告辞了。哎，慢走，慢走。这个王一剑，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军，薛将军。蛮力都没劲呢，敢不敢跟我比比兵器？嗯，嘿，来呀、啊！姐夫大王，您消消气，这马岱他也是无心之过。嗯，小姨子，你这话评价的倒是很中肯。无心之过，他那长心了吗？他就不能控制一下吗？再使点劲，那帐篷都得让他崩飞喽
，那可是你姐姐的续命灯，灭一盏少一盏。他一下灭了两盏灯，这么有诚意吗？非诚勿扰，不懂吗？还有那个素鸡子，神医没找着，找了条破麻袋回来。姐夫，您请放心，我已经算过了。苏启此次九死一生，历经磨难，却注定失败。但命数中，他最后一定会找到神医的。这马岱，亦是命数。哎呀，心累。行，既然小姨子你这么说，那寡人也只能相信。可寡人现在最担心的还是我家娘娘无人医治啊。还有那个小丁儿，在，赶紧让人，让人把那破麻袋给我赶走，寡人不想看见他。是，大王，大王，哎，这外头啊可精彩了，我带回来那个马袋啊，跟薛将军两个人在大坑里打起来了，我也拦不住啊，我干脆就不拦了。大王，您要不要也出去看看？可精彩了，这一天天的，没屁找屁。大王，这个马岱非常厉害。你看，薛将军都不是他的对手。大王，他真的是个带兵打仗的人才啊！是，是挺能打的。他气还足呢。你老向着他说话，他是你家亲戚啊。我要再扁去，他这么能打有什么用？能给娘娘看病吗？苏启，我上哪儿去？做贼心虚是不是？金蝉脱壳，调虎离山。来哟、哦，继续。哼。耶耶耶！耶。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我觉得这麻袋不像是装的呀，确实武艺高强。好像这薛坤的确不是这麻袋的对手啊。是啊，再来。虽然这麻袋长得丑，但是他脑子笨呢。要不是他这么能打。本王今日就宰了他。继续啊，先留下。是。啊，可以啊，大胡子，我好久没打这么痛快了，谢谢你啊。你这是失从何处啊？说啥？听不懂<笑>。就问你小子跟谁学的？那你就好好说话呀，说那么难懂的话干啥？我听不懂，行行，怪我。我从小力气就大，自小上山，我娘就要我，啊、好的比狼快，上树比虎快、啊。总之啊，遇到危险躲命要紧。毕竟树林里处处都是危险。小子，知道这叫什么吗？啥？这叫激发人类本能。自古就说一力顶十会。我薛坤还是头一次见呢。你可以啊，大胡子。<笑>你刚才那些都是花招子。啊，真正打架还得靠身体好，力气大，跑得快啊！你小子知道吧？啊，我曾经还和黑熊打过一架呢。行了，你就别白活了，<笑>走吧，去我营帐喝酒去。<笑>啊，好。<笑>神医啊
，你倒是说说嘛，严不严重啊？你呢，回去想吃点啥吃点啥，想喝点啥就喝点啥。啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我跟你开玩笑的。你昨天晚上吃的是不是紫甘蓝呀？呃，是是是是是。哎，吃多了，吃多了。对，没事儿，回去吧。来下一位，一点小意思。哎，谢谢谢谢谢谢，哎。哎，你还好吗？我。好好哟，你还好吗？怎么这么肉麻？好好说话。是你先用的这种风格，你还怪我肉麻？<笑>今天这事儿是我无颜面对你，我恨不得死掉算了。哎，你死了，我怎么办？哎，该怎么办怎么办？没能找到赛扁鹊，我又让你失望了。其实，我近日天天加算，已经算到他在哪儿了。我们一起去找他如何？一起？嗯。好。是江山社稷，一忙是儿女情长，一忙是朝阳，一忙边远上，一忙是莫问苍天，一忙是醉卧沙场，一忙不思量，一忙自难。谁的一方，万载此中央。断桥太窄，古道太长，锦瑟与谁相？乐乐的马儿，我问这前方，魑魅与魍魉。无处话离别，皆在心深长。我的一生，谁？是笑。长，景色与水乡。